শুভ সকাল বাংলাদেশ আমি তাম্মাত অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প ট্রেকিং এর আজ পঞ্চম দিন আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল প্রথমেই চতুর্থ দিন বিকালে অন্নপূর্ণা ও মাচাপুচরে দেখার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব তারপরেই বেস ক্যাম্পে এক রাত থাকার সকল খরচের বিস্তারিত জানাবো পরদিন সকালে সবাই কেন রুম থেকে বের হয়ে বাহিরে আসলো তাও জানাবো সবশেষ কিভাবে আড়াই দিনের রাস্তায় একদিনে শেষ করলাম সেই অভিজ্ঞতাও শেয়ার করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক একটা সময় স্বপ্ন দেখতাম এমন সাদা পাহাড়ের সামনে গিয়ে বসে থাকব গত চার দিনের হাঁটা শেষে অবশেষে অন্নপূর্ণার এত কাছে আমরা পুরো অন্নপূর্ণা যেন আমাকে ওয়েলকাম করতেছে আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় স্পষ্ট সব দেখা যাচ্ছিল এমন জায়গায় বারবার ফিরে আসতে মন চায় অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পে থাকা দুপুরের খাবার রাতের খাবার আর সকালের নাস্তা সব মিলিয়ে পার পারসন প্যাকেজ ছিল তিন হাজার রুপি খাবারের মান যথেষ্ট ভালো ছিল রাতের আধারে অন্নপূর্ণাকে দেখে মনে হচ্ছিল পুরো পর্বতটাই আলোয় জ্বলতেছে আমরা সৌভাগ্যবান ছিলাম তাই রাতে পরিষ্কার আলোয় অন্নপূর্ণা দেখার সৌভাগ্য হয় ছয়টা বাজে মাইনাস টেম্পারেচারে তো অবভিয়াসলি আসি বাট সবাই বেড থেকে দ্রুত দৌড়াই দৌড়াই বের হয়েছে দেখেন কত মানুষ এটা রিজন হচ্ছে এই যে এমনি তো ভয়ানক সুন্দর লাগতেছে অন্নপূর্ণা বাট কেস হাট একটু পরে সূর্য উঠবে অ্যান্ড সূর্যের আওয়াটা যখন ওই চূড়ার উপর পড়বে ইজ লাইক যে কেউ মনে হয় উপর থেকে জাস্ট ওই চূড়াতে একটা টর্চ লাইট মারছে মানে অন্যরকম দেখতে লাগছে এই ভিউটা দেখার জন্য পুরো অন্নপূর্ণা বেশ কিন্তু যত মানুষ আছে সবাই এখন বাইরে ওই যাচ্ছে মাথা পুচ্ছে অ্যান্ড গেস হাট একদম সবাই মানে সবাই বাইরে মানে এই জিনিসটাকে মিস করতে চায় না চার দিন ধরে হাঁটছে এগুলো দেখার জন্য আমরা ওয়েট করতেছি কখন সূর্য আলোটা ধরে পড়বে সো দেখা যাক সূর্যের আলো পড়তেই সাদা পর্বত এক নিমিষে গোল্ডেন কালারের রূপ নিল অবিশ্বাস্য দৃশ্য আমি এমন কিছু এই প্রথম দেখলাম এই অপরূপ সৌন্দর্যের মুহূর্ত কখনোই ভুলব না বেস ক্যাম্পে থাকা প্রত্যেকটা মানুষ খুশিতে পাগল হয়ে যাওয়া অবস্থা এত সকালে সবাই এভাবে দাঁড়ায় ছিল জাস্ট এক নজর অন্নপূর্ণার সূর্যের প্রথম আলো দেখবে ও অলমোস্ট সাড়ের ভাই কয়টা বাজে কয়টা বাজে এইট থার্টি নাইন ওকে সো অলমোস্ট বলতে পারেন নয়টাই বাজায় ফেলছি আমরা শুরু করতে করতে আজকে যেহেতু আমাদের নিচে নামা প্লাস আবার কিছু উপরেও উঠতে হবে একদম যে পুরো নিচে নামবো এমনও না বাট আজকে থেকে আর কি অলটিটিউড আস্তে আস্তে নামতে থাকবে চার হাজার একশো থেকে এখন আমরা ধীরে ধীরে নিচের দিকে যাবো চেষ্টা করতেছি পোখরা পর্যন্ত পুরো রুটটাকে দুই দিনে করতে হোপফুলি পসিবল হবে ডোট নো অ্যাকচুয়ালি তো দেখা যাক আকাশ পুরা পরিষ্কার রোদ উঠছে পুরো অন্নপূর্ণা সাউথ এক দুই এগুলো দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি আর ওই যে মাছা পুচরে সো আমরা অনেক লাকি সব ধরনের ভিউ পেয়ে গেছি চলেন আস্তে আস্তে শুরু করি কথা হবে রাস্তায় আচ্ছা কিছু কথা বলে ফেলি সো গত চার দিনের অভিজ্ঞতার কথাই যদি বলি লাইফে ফার্স্ট টাইম ফোর থাউজেন্ড মিটার উপরে আসছি ও যা বুঝতে পারলাম এই ধরনের পরিবেশে ফোর থাউজেন্ড মিটারে আসা আর নর্মাল কোনো জায়গাতে যাওয়া আসলে এক না অ্যান্ড যাদের মাইগ্রেনের প্রবলেম আছে তারা হয়তো বা রিলেট করতে পারবেন গত রাতে আমার দুই দফা মানে মাথা ব্যথা হয়েছে এবং বিলিবিট অন নট আমি যথেষ্ট টায়ার্ড কিন্তু আমি ঘুমাইতে পারতেছিলাম না মাথা ব্যথায় যদি আমি ফুল মেডিসিন সেট নিয়ে আসছি বাট আমি চাচ্ছিলাম যে একটু দেখতে যে বডি কি কোনোভাবে ফাইট করতে পারে কি না বিকজ মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে সাথে সাথে মেডিসিন নিয়ে ফেলতে চাচ্ছিলাম না বাজ আমার নে মেইন যে প্রজেক্ট সেটা ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড মিটার উপরে এটা থেকে আরও দেড় হাজার মিটার উপরে তো রাতে প্রায় দুই তিন ঘন্টা ঘুমাইতে পারি নাই বসেছিলাম প্রচণ্ড ঠান্ডা অ্যান্ড সকালে আবার এক দফা মাথা ব্যথা হয়েছে বাট তারপরে ডাইনিং রুমে যাওয়ার পরে মাথা ব্যথায় চলে গেল তো এই আর কি অবস্থা এই ধরনের হাই অলরেডি যারা আসবেন মাইগ্রেনের ব্যাপারটা একটু মাথায় রেখেন মাথা ব্যথা আসলেই হবে হ্যাঁ মানে চান্স আছে বড় একটা চান্স আছে তো ওটার জন্য মেন্টালি প্রিপারেশন নিয়েই আইসেন অ্যান্ড মজা পাবেন একটা সেই থ্রিলার আছে এখানে এক্সট্রিম একটা কাজকার বাড়ি মানে দেখবেন যে ইউরোপের কান্ট্রি থেকে আসছে কাপল সাথে মনে করেন বাচ্চা আনছে যে একদম ছোটো ছোটো মানে এই বয়সে আমরা বিকালবেলা গলিতে ক্রিকেট খেলি হ্যাঁ ওই বয়সে এদের বাপ মা এদেরকে এই চার হাজার মিটার উপরে একটা বেস ক্যাম্পে নিয়ে আসতেছে এবং এরা আপনার থেকে জোরে দেখবেন ফালাই ফালাই উঠতেছে নামতেছে তো ওদের আসলে মানে মানসিক বিকাশটা আরও ভালো হয় আমার মনে হয় তো এই যে যে দিন দুনিয়া ঘুরে দেখাটা 
এটা অনেক বড় একটা এক্সপেরিয়েন্সের বিষয় ভালো লাগছে কালকে মানে গত চার দিনে এরকম ট্রেল এরকম ছোট বাচ্চা অনেক পাইছি মানে ইউরোপিয়ান ফ্যামিলি যারা হচ্ছে একেবারে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে চলে আসছে ও সতীশ আসতেছে কাছাকাছি চলে আসছে আমরা ট্রাই করতেছি একটু ফার্স্ট নামার কারণ আমাদেরকে এনি হাও রুটটা দুই দিনে করতে হবে তিন দিনে করার প্ল্যান ছিল বাট চাচ্ছি দুই দিনে শেষ করতে এটার একটা বড় রিজন হচ্ছে আমরা বাজেট ক্রস করে অনেক ভিতরে চলে গেছি অ্যান্ড এখানে টাকা পয়সা তোলার স্কোপ আপাতত দেখতেছি না বাট ভাগ্যিস ভালো যেদিন আমরা জিপে উঠছিলাম ওই দিন আমি জাস্ট এটিএমে কার্ড পাঞ্চ করে দশ হাজার রুপি এক্সট্রা বের করে রেখে দিয়েছিলাম ওটা আমার ব্যাগে রয়ে গেছে সো ওইটাই এখন আমাদের মানে সাপোর্ট চলেন সামনে আগে খুব দ্রুত মাচাপুচরে বেস ক্যাম্পে আমরা নেমে আসি এখানে তিরিশ মিনিটের একটা ব্রেক নিচ্ছি কারণ সবার মোবাইলে চার্জ নাই আজকের পরিকল্পনা অন্যরকম একই রুটে ফিরলেও আসার দিনগুলো যেখানে ড্রোন উড়াইতে পারি নাই আজকে ওই লোকেশনগুলোয় ড্রোন উড়াবো মাঝে মধ্যে একটু পিছন ফিরে তাকানো উচিত জীবনে আমরা ওই উপর থেকে নামছি না আজকেও প্রচুর ট্র্যাকার্স ঢুকতেছে আর প্রচুর বের হচ্ছে সো রাস্তা একটু পরপর ট্রাফিক হয়ে যাচ্ছে যে জায়গাগুলো বেশি মেন ন্যারো ওখানে ওয়েট করতে হচ্ছে আমরা একটা পানির ব্রেক দিলাম পানি পুরোটা হ্যাঁ সাবধান ঢেলে খা নাহলে আমার মতো জিপা পুরা ফেলবি এখন কিছুটা রিকভার হয়েছে চলে আসলাম দেউরালি এখানে পাঁচটা মিনিট বসবো ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন মিটার উঁচুতে দেউরালির অবস্থান দেউরালি থেকে বের হয়ে হিমালয়ের পথে আমরা একটু হেঁটেই চলে আসলাম সেই মন্দিরটাই চিনতে পারছেন এখানে দাঁড়াচ্ছি না চলেন সামনে যাই অবশেষে হিমালয়া চলে আসলাম সবার খুব খিদা লাগছে উনত্রিশশো তিরিশ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত হিমালয়ে বাংলাদেশের পতাকা নিজের দেশের পতাকা বাহিরে দেখলে অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে ঘন জঙ্গলে ঘেরা হিমালয়ে নাস্তা করে এই আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে রওনা দিব আমরা তো আমরা হিমালয়ে নুডলস অর্ডার দিছি উইথ স্যুপ উইথ এগ পাঁচশো পঞ্চাশ রুপি কোয়ান্টিটি খারাপ না একজনের জন্য মোর এনাফ বাট আমরা হচ্ছে দুইটা অর্ডার দিছি সো এই দুইটা এখন আমরা তিনজনেই এটা নিয়ে নিচ্ছে ওদের থেকে তিনজনে ভাগ করে খাবো প্লাস লাস্টে যদি আরও খিদা থাকে তাহলে সবের সাথে আমাদের যে নুডলসগুলো আমরা পোখারা থেকে কিনছি ওগুলো মিক্স করে খেয়ে ফেলবো যেমনটা ভাবছিলাম ওদের নুডলস অনেক মজা হবে কিন্তু আসলে মজা নাই এখন আবার আমরা আমাদের প্যাকেট বের করে এর মধ্যে ছেড়ে দিছি স্বাদের আসলে কিছু করার নাই আমাদের এখন একটাই কাজ পেট ভরে খাইতে হবে আমাদের মতো গরিব হইলে এরকম কফির আর চিনির প্যাকেট নিয়ে আসবেন চার পাঁচশো টাকা দিয়ে কফি খাইতে হবে না গরম পানি পাইলেই আস্তে করে ছাড়া দিবেন খাওয়া শেষ করেই আমরা দ্রুত রওনা দিই কারণ আজকে কিন্তু প্রায় আড়াই দিনের রাস্তা শেষ করতে হবে আমরা ভাবছিলাম সাত দিনে সফর করব বাট পরিকল্পনা চেঞ্জ করে ছয় দিনে নিয়ে আসছি তাই আজকে যত দূর যাওয়া যায় যাব আমরা বড় ঝর্ণার মন্দিরের এখানে চলে আসছি একটা কফির ব্রেক দিচ্ছি আপাতত আমি তোমাকে ভালোবাসি বলতে না বলতে চলে আসলাম দোভান আমরা লোয়ার দোভানে চলে আসছি সেকেন্ড নাইট আমরা এই দোবানে ছিলাম মনে আছে ডাইনিংয়ে ঘুমাইছিলাম এই সেই দোবান দোবান খুব সুন্দর জায়গা শীতে ভালো প্যারা খাইছিলাম আমরা ওয়েট করতেছি শাওনের জন্য শাওন আসলে আমরা পাঁচ মিনিটের কফি ব্রেক দিব কফি কে আসে না কফি আসে না কফি শেষ কফি আসে কফি ব্রেক অ্যান্ড দেন আমরা আবার কন্টিনিউ করব ওই এতক্ষণ যে তিনটা ভাইয়ের সাথে হাঁটতেছিলাম ওই যে আমার সোনার বাংলা গাইলো এগুলো মানুষ নাই এলিয়ান হ্যাঁ আসামে সম্ভবত মানে খুবই বারো দের গতিতে হাঁটতেছে এদের সাথে হাঁটলে চমরং চলে যাওয়া যাবে বাট আমাদের কোনো দরকার নেই চমরং যাওয়ার আমরা চমরংয়ের আগে আপার সিনেমার ওই যেখানে হইতেছে ফ্রায়েড রাইস খাইছিলাম 
দ্বিতীয় দিন ওই জায়গা পর্যন্ত যাওয়ার প্ল্যান সাবান একটু পিছাই পড়ছে ভালোই হাঁটতেছে মানে আমি আর সতীশী একটু ফাস্ট হাঁটছি ওই আসামের গ্রুপটার সাথে হো চারটা পনেরো বাজে আমি সতীশের সাউনকে অনেক পিছনে ফেলা আসছি অ্যান্ড এটা হচ্ছে সেকেন্ড দিন সন্ধ্যাবেলা যেই জায়গায় আমরা ব্রেক দিয়েছিলাম তারপর রাতে হাঁটা শুরু করছিলাম এই সেই জায়গাটা এটা হচ্ছে ব্যাম্বো আমি অনেক ফাস্ট মুভ করছি মানে হঠাৎ করে হাঁটায় একটা স্পিড চলে আসছে বাস নন স্টপ হাঁটা শুরু করছে এই ব্যাম্বোর পরেই হচ্ছে এখন আমাদের সিঁড়ি দিয়ে আমরা দ্বিতীয় দিন যেমন ধুমধাম নামতেই ছিলাম নামতেই ছিলাম নামতে ছিলাম এখন হচ্ছে আমাদের উঠতে হবে সো এই সিঁড়ির একদম উপরেই হচ্ছে আপার সিনোয়ার যেখানে মূলত আমরা থাকার পরিকল্পনা করতেছি আজকে খবর হয়ে গেছে এই ব্যাগটা যাক ওভার ওয়েট একটা অভ্যেস হয়ে গেছে উইচ ইজ গুড লেটসি এবিসিতে কতটা হেল্প করে ব্যাপারটা ওরা আসুক অপেক্ষা করি আমাদের সতীশ এবং শাওন চলে এসেছে উইথ কোল্ড ওয়াটার ফর মি হ্যাঁ হেয়ার উই গো আমাদের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা শুরু খবর আছে ছটা পঞ্চান্ন বাজে আমি সতীশ সাউনকে ফেলাই চলে আসছি ভাবলাম আগে এসে বুকিং দিই বাট আপার সিনেমাতে কোনো রুম খালি নেই ডাইনিংয়ে থাকার কথা বলতেছে একজন দেখি সামনে গিয়ে একটু কথা বলতে হবে আজকে প্যারা খেতে যাচ্ছি না আজকে সবচেয়ে বেশি হাঁটতে হয়েছে দুই দিনের আড়াই দিনের হাঁটা অলমোস্ট টান একদিনে তো এই হচ্ছে রুম আজকে প্যাকেজ পাই নেই হ্যাঁ অনেকক্ষণ কনভিন্স করার ট্রাই করছি আর এখানে হচ্ছে কোথাও খালি নেই সো এটা হচ্ছে সাড়ে সাতশো রুপি দিয়ে নিছি তিনজনের জন্য অ্যান্ড গেস ওয়াট এখন প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আলাদাভাবে পেই করতে হবে লাইক যদি এক গ্লাস গরম পানি খাই নব্বই রুপি দিতে হবে ডাল ভাতের দাম দেখলাম প্রায় সাতশো আটশো রুপি থেকে শুরু তারপরে ওয়াইফাই ইউজ করতে চাইলে আপনাকে তিনশো টাকা দিতে হবে তারপরে গোসল করতে চাইলে আড়াইশো রুপি দিতে হবে সো এভরিথিং মানে আপনাকে আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি পেই করতে হবে উইচ ইস অ্যাকচুয়ালি একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে আজকের জন্য কারণ আমাদের যেহেতু টাকা প্রায় শেষের দিকে বাজেটের সাড়ে সাতশো যদি থেকে যাচ্ছি আজকে আর কি কারো মোবাইল মানে ওরা আসুক এরপরে সতীশার এই সাউন্ড অনেক পিছিয়ে পড়ে গেছে ওরা আসলে ডিসিশন নেব যে কোন কোন জিনিসটা বাদ দেওয়া যায় যেন খরচটা একটু কমানো যায় অ্যান্ড এখান থেকে কিন্তু কালকে দারুণ ভিউ পাবো হোপফুলি কজ আপনার কি বলে এটাকে এদিক থেকে খালি জায়গা তো সূর্যটা উঠলে ভালো লাগবে সকালবেলা দেখা যাক সো হোপফুলি কালকে ছয়তম দিনে পোখারা পৌঁছে যাব তো দেখা হচ্ছে ছয়তম দিনে আল্লাহ হাফিজ